，小心点。你们实在是太过分了！我承认，当时我是有些意乱情迷。可大志，毕竟是我一生中唯一爱过的男人，我们就只有那一次。我发誓，就只有那一次。第二天，大志酒醒以后。留下了一封信，就离开了。那你们为什么到现在还纠缠不清？一个月以后，我发现我怀孕了。我也不知道，当时哪来的勇气，想要把这个孩子生下来。那大志他知道你怀孕吗？知道，他求我打掉孩子，可我没同意。虽然我知道，他的心里只有你，可我坚信，只要生下这个孩子，他迟早会回到我的身边，因为你能给他的，我照样能给；你不能给他的。我也能给，难怪他一直不让我跟他一起回来。我真傻。得知事情真相的周伟红彻底崩溃了。她和丈夫陈大志一直是同事和朋友眼中的模范夫妻。然而，让她没想到的是，对自己体贴入微的丈夫，在外面居然有了一个私生子，而且瞒了她整整七年。此时的周卫红茫然不知所措，只想一个人躲起来，痛痛快快地哭一场。于是，她带着无比的伤心和委屈，踏上了回家的路。大志，我们分手吧。分手，魏红，我不会同意分手的。可是我们注定没有结果。我们马上结婚，我不可能让你和孩子受委屈的。孩子，孩子，我自己会解决的。不行，我们把孩子生下来吧，好不好？我何尝不想呢？可是我知道你想说什么。你是我的学籍辅导员，你比我大三岁，关键是我妈也强烈反对。但这些都不重要，重要的是我喜欢你，我爱你，我就想和你在一起。
承认。妈，你们在干什么呀？这谁呀、啊？阿姨，出去，出去，出去，快点！妈，你这是干嘛呀？我干嘛？你想干嘛呀？小小年纪这么不自重，大的气我，小的也气我，你们真是想逼死我呀！你，妈，妈，对不起，是我不对，但你也不至于这样吧？是不是出什么事儿了？你说呀，妈！哎，哎，妈，怎么了？怎么发这么大脾气？啊？哎，待会儿到了我们家，你可别乱说话啊！魏红她现在可一点打击也受不了了。哎呀，行了行了，你一路上都念了几十遍了，那到底我是婆娘还是你是婆娘？那我不是担心你那嘴吗？没遮没拦的，成事不足败事。哎，你们家哪次遇到事情不是我帮你们出头的？你现在要来怪我？那那你一个人去，我我回去了。哎呀行行行行行行行行了行了，姑奶奶，算我说错了，行了吧？啊，你眼看就到了，走走走走。大志，我一直觉得你们知识分子都是负责任的男人呢，啊！你现在做出这种事情来，你你让我怎么说你？是，是我不好，我对不起魏虎，我也辜负了你们对我的信任。可当时，我真的就是一时的糊涂。我和魏红的感情你们都知道，我从来就没想过我会背叛她。你当我们傻呀？你跟那个女人的孩子都那么大了啊，你还口口声声的说你不会背叛我们家魏红，你也太卑鄙了吧！我跟你说，你今天必须当着我们的面，给我们家魏红一个说法。爸，你真的太过分了，我完全没想到这种事会发生在你身上。事情不是你们想的那样，我当时真的就是喝醉了。当我醒过来的时候，我心里特别的后悔。我苦苦的去哀求他，让他把孩子给打掉，可无论我说什么，他都不愿意。后来孩子出生了，我想着孩子是无辜的，我就只能背着你们，偷偷的把孩子给养大。哥，我和魏红做了二十年的夫妻了，我求求你，你去帮我劝劝他，让他给我一次机会。给你个机会？那谁给我们家魏红机会呀、啊？你现在有点钱你就出去报个二奶，那以后等你钱挣多了、名声大了，你还不出去养个小三小四的呀？哎呀，就事论事，你是劝和还是劝离呀？我跟你说。像他这样的人呢、啊，就应该给他挑明了说，不然他还会犯错误，以后有你妹妹苦头吃。二十年前我就说过，小市民出生的你没有修养。现在看来你一点也没改，而且越来越像个泼妇。虽然我知道他的心里只有你，可我坚信，只要生下这个孩子，他迟早会回到我的身边，因为你能给他，我照样能给。说魏红，你为那样的男人哭，不值啊！我一直以为，我跟陈大志的感情比谁的都深，谁也动摇不了。可现在看来，也只不过是不堪一击。哎呀，我说，这年月，这离了谁不能过？你看你条件那么好，到时候
，我让我那些姐妹给你介绍个比她好十倍、百倍、千倍的，我气死她！我，这换作是我呀，我直接离了。话倒是说的容易，我都活到这把年纪了，突然间什么都没有了，我真不知道自己以后该怎么办。桂红，你不是一无所有，你还有瑞瑞，还有你哥，还有我呢。我们会一直陪着你的，啊！谢谢，坚强点儿，啊，坚强点。别照了，瑞瑞，你怎么了？是不是我昨天走了之后，你妈妈她又骂你？都是我不好，要不你打我吧，你骂我吧，只要能让你舒坦一点，你想怎么样都行。有什么事你千万别憋在心里啊！我求你了，瑞瑞。啊，瑞瑞，你怎么了？是不是我说错什么话了？对不起，对不起，瑞瑞，你打我吧，你打我吧。不是，是我爸，我爸他。你别哭啊，瑞瑞，有什么话你好好说，说他怎么了？我爸他在外面有人了，还是我个好儿子，都快七岁了。啊，你别哭，别哭啊！你别哭啊！真看不出来，你爸他隐藏的挺深的，在外人面前，他都是一个标准的模范好丈夫，真没想到他还能做出这种事情。我爸他以前也不是这样的。那他，我知道了，肯定是我奶奶，奶奶一直跟我妈出不来，肯定是他搞的鬼。你别着急啊，慢点。喂喂，瑞瑞呀，你看好长时间没给奶奶打电话了。我爸跟我妈闹翻的事你都知道了吧？嗯，他们怎么了？你帮我爸把小三养在家里，这样对我妈来说公平吗？我知道你不喜欢我妈，但她毕竟跟我爸在一起这么多年呢，你怎么能做出这种事情呢？瑞瑞呀，你听奶奶说哈、啊。这事儿太复杂了，奶奶一时半会儿跟你说不清楚。我不听你解释什么，我只想告诉你，现在如你所愿，他们打算离婚了。但是你有没有想过，我爸的培训学校才刚刚起步，他堂堂一个校长，传出这种事儿，对学校的影响得有多大呀？你是赶走了我吗？但是你也害了自己的儿子。哎，瑞瑞，瑞瑞，好了，瑞瑞，啊，别哭了，别哭了啊，嗯，这不是还有我在呢吗？啊，好了，别哭了啊。我今天把大家叫到一起来，是有重要的事情要宣布。你要这么做吗？我已经决定了，以后瑞瑞跟着我，所以这个房子就归我。至于其他的财产，这里面写的很清楚，你最好赶紧看一下，有什么问题就提出来，如果没有问题，你就签字吧。
，我不同意你还。魏红，我求求你了，给我一次机会。是啊，妈，巴托认错了，你就原谅他吧，他保证不会再犯了。哥，平时魏红听你的话，你能不能帮我劝劝他？这一次，我支持我妹的决定。舅舅，是我的错，这一切都是我的错。魏红，你要怎么惩罚我都可以，我都能接受。我只是不想离婚，我不想失去你和瑞瑞。哥，我求求你了，你就帮我劝劝他。事到如今，你觉得我说什么还有用吗？魏红，这一次啊，我和你哥啊都支持你。像他这样的男人，放过一次错就会犯二次、犯三次。这何况当初还保证过一定会对你好，这结果呢？那还不是辜负了你？所以啊。这保证之类的话，你千万不要相信。我说呀，像他这样的男人，就应该让他净身出户。我看他到时候拿什么钱去养野牛人、养私生子的。舅妈，你能不能盼着我爸妈点好啊？我不想他们离婚。谁让你爸在外面朝三暮四、喜新厌旧的？你不要怕，有舅舅舅妈在呢。我就不相信，这个家没了他就不串了。我和你妈都商量好了。等开学以后啊，你就住校，你妈呢就在家办个补习班，我和我和你舅舅就在家给这些孩子们买菜做饭。难怪你这么支持他们离婚，原来你们早就盘算好了呀！想借这机会把我爸赶出家去，你们就摇身一变变成这个家的主人了是吧？这，瑞瑞，你瞎说什么呢？妈，你傻不傻呀？连我都看出来他们这次来的动机不单纯了。你个爸弄成这样，说不定就是他们在背地里搞了什么鬼呢！哎，你，瑞瑞，不是你想的那样。哎，我说你这孩子，你怎么那么不识好歹呀？你以为你爸的钱都是你的呀？你要搞清楚，你是个女儿，人家在外面生的是个儿子，那是成家的香火。你妈现在做的决定，那是明智的。你至少现在有房子有存款。我跟你说，到时候等你那个弟弟长大了，跟你两个分家产的时候。你哭你都来不及，我们家的事儿轮不到你跟外人来指手画脚的。哎，你表面上向着我们，心里都打着占便宜的算盘的吧？谁不知道你是唯利是图的人啊？你为了你自己的利益，挑拨我爸妈的感情，这种事儿你不是做不出来。看来你就跟他们说的一样，你就是不要脸，你就是贱。对，我说的都是事实。你看他都干了些什么事儿啊？他就是不要脸。怎么就教出你这么一个不懂尊重长辈的人？你打我！你居然打我！哎，丫头，瑞瑞，丫头，瑞瑞。哎，瑞瑞。妈。哎，你你们这……妈，你怎么找你来了？自从你嫁到我们陈家，我这可是第一次上门来找你吧？哎呀，也不知道我上辈子造了什么孽，这辈子就是跟你过不去。我曾经是不接受你这个儿媳妇儿啊，咱们俩斗了这么多年，结果还是你厉害，你把我儿子抢走了，我成了一个孤老太婆了。妈，哎，行了行了，什么都别说了啊。这次这件事儿不就是为了这孩子吗？啊，今天我把东东带来了，啊，让他当着你的面给你说一声对不起，行了吧？东东，给阿姨跪下，跪下！行了行了，什么都别说了啊！这次这件事儿不就是为了这孩子吗？啊，今天我把东东带来了，啊。让他当着你的面儿给你说一声对不起，行了吧？东东，给阿姨跪下
，跪下！现在东东已经跪在你面前了啊，请求你的原谅。你今天要是不答应的话，他今天是不会起来的。干什么呀？你干什么呀？你啊？你威胁我们家魏红啊？我告诉你，我们家魏红不吃这一套。魏红，你可千万不要心软。到时候你后患无穷的。哼，你喜欢跪着吧？那你们就爱跪多久跪多久，随便跪，啊。魏红，凤英苦苦的等了大志二十多年，为了大志呢，宁肯终身不嫁。我当时就念及她的一片痴情，没有下决心让她把孩子打掉，结果深深伤害了你。千错万错都是我的错，要怪你就怪我，行吧？我请你呢，不要跟大志离婚。他呢，事业刚刚起，这事儿要传出去，他可就全完了，他再也经不起折腾。还有呢，不管怎么说，大志都是瑞瑞的亲爸爸吧？啊，这事儿要闹开了，对孩子也没有任何好处，你说是不是？怎么，这些你还嫌不够啊？啊，你是不是让我这老太婆给你跪下你才满意啊？那行，那我现在就给你跪下。哎妈，哎妈，你起来吧，我起来，妈起来，妈，妈，我答应你还不行吗？哎呀，你疯了呀你！我知道我在做什么，小三。妈，你先让孩子起来吧。东风，起来！我答应你，暂时不跟大志离婚。不过我只能给他一年的时间，这也算是我对他事业最大的支持了吧。其他的条件，你就不要再跟我提了。孩子喝那么多干嘛？走，跟我回去。我乐意。你别管。不好意思啊，哥。好了好了，别喝了啊，跟我回去吧。哎，你好烦呐、啊，你回去吧。好的。喝酒怎么了嘛？美女，喝个酒吧。你谁呀、啊、你？喝个酒嘛。大大。别闹了啊，咱们回去吧啊。闹钟，看好了。追啊！死动！已经打完了。喝了，不喝今天别想出去。不是你想干嘛？你想干嘛？我倒要看看，今天谁别让同学出去。都伤成这样了，走，回家去，妈妈给你擦药啊。姐，我还有家吗？傻孩子，不管爸爸和妈妈以后怎么样，你永远都是我们的女儿，我们会一如既往的爱你。你骗人，你心里只有舅舅舅吗
，你根本都不在乎我的感受了。我不要你管。瑞瑞，不许这样和妈妈说话。在这个世界上，你是她最心疼的人。乖，听话，跟妈妈回去。不，我不回去。你们走啊！你们都走啊！我不回去。你不回去，你要去哪？我去学校。学校都已经关门了。就算翻墙，我也要回去。那我送你。我送他回去，你自己回家小心点。是啊，你看魏红那边的事儿也解决了，你就在妈这儿踏踏实实的多住几天，好好陪陪妈，好吧？妈，虽然魏红答应了暂时不和我离婚，但是她一年以后还是会和我离的。跟你说句实话，妈，我压根儿不想离婚。别想那么多，车到山前必有路。咱们东东又得优了，真棒！快，拿去给爸爸看。东东，爸爸最喜欢又听话、成绩又好的孩子。你不是想让他教你弹钢琴吗？要是成绩不好的话，你爸爸可不会教的哦。快去！哎，东东，别忘了教爸爸。爸爸，你叫什么？谁让你这么叫的？我在问你话，谁让你这么叫的？心里应该是清楚。哎，行了行了，欢迎，别哭了啊！你也应该体谅大志啊！你看这些天来家里发生多少事儿，他心里肯定挺烦的，所以脾气不好，别往心里去啊！快点，跟我跟小花妈妈似的。哎，大志，干什么去啊？你看这片荷花多漂亮，要不咱们过去照两张相？哎，对对对，我我给你们照，我给你们照。你们去拍吧，我想坐一会儿。哎，魏红，这要不咱们去划船吧？哎，划船多好玩啊，是吧？哎，对对对对。我不想去，你们去吧。哎，那要不魏红，你看你想玩什么啊？我跟你嫂子都陪你去。难得咱们出来一天，你看这门票不都买了吗？就是。我说魏恒，你这是何苦呢？你何必为了那个臭男人，你把自己搞得那么一蹶不振了呢？我也不想，可是，对不起啊，哥。
你们的事情我一点没帮上忙，反而还要你们为我操心。哎呀，你还跟我们客气什么呀？这不过我倒是觉得，你应该找点什么事情来做，好分散分散注意力。这免得你老是走不出那个阴影。这要不你你你去练什么瑜伽，放松放松。出什么馊主意呢？你是不知道那魏红呢，从小就不爱运动啊。这个要要不，咱们就像之前说好的那样，你在家办个补习班，你负责给那些孩子们补习，我和那哥呢就给这些孩子们买菜做饭，这样你一忙起来。什么烦心事你不就忘了吗？这二来，我和你哥的就业问题，这也解决了。哎，对对对对，这主意好，这主意好啊！魏红，你你看呢？这好倒是好，但是我们学校现在不让老师在外面办补习班，那万一让学校领导知道……哎呀，你怕什么呀？怕？这年月，吃死打大的，饿死点小的。我看见小区好几个老师都在家办补习班呢。你就不要再犹豫了，咱们就这样说定了啊！明天我和你哥就去买桌子、买碗凳儿。如果有人问起来，就说这个补习班是我办的。啊，对对对对对对，哎，哎，嗯，那好吧。心烦意乱的陈大志本想回母亲家里清静几天，结果被陈凤英一怒，心情更是糟糕透顶，随即便返回了培训班。而此时的周卫红为了转移痛苦，在哥哥两口子的张罗下，补习班也红红火火的开了起来。好，来来来，这边来坐。啊，请问这里是补习班吗？啊，对对对，来来，哎哎，请进来。哎，稍等一会儿啊，好，我一个一个来。好，嗯，周老师，周老师，你早该帮帮了。你得好好帮帮我家的孙子，放心吧，没问题。谢谢。呃，请问周老师是不是在这儿啊？哎，对对对，在这儿。哎，我给你介绍啊。呃，那位就是我们的周老师。这。他就是周老师啊！啊啊啊！这这这这这这叫周老师啊！你好你好！哎呦，真年轻呢你啊！叫什么名字啊？李小强。哦，小强哈。周老师，你真年轻。我就是听那些家长说啊，你教孩子教的特别好，所以说我就把我们孙子啊带到你这儿来补习补习。行行，放心吧。呃，要不这样，先去。先去登个记，好不好？啊，好好好好。刘梅，来，这个孩子登一下记先。啊，好好好，去登记。来来来，小朋友，那你先坐一会儿。行行行，你拿拿。哎呀，你这房子真好看。啊，都是老房子了。老房子都这么好看，不错，有本事。校长，喝点茶吧。凤英，你今天有话想跟我说吧？是这样的，校长，您看，东东也快念小学了，我始终觉得县里的学校比不上城里的，我打算带他到城里去念书。你是想去找大志吧？那你县里的工作怎么办呢？校长。我今天来，就是为这事儿。您看，能不能找找关系，把我调到城里去啊？哎呀，这事儿呢，不是我，嗯，不想帮你哈、啊。他不是说我找人想给你调就一定能调成的，而且呢，你是咱们学校的教导主任，即便是给你调到城里了，那绝对不可能是平调，那你多吃亏呀、啊！其实这些，对于我来说，都无所谓了。我只是想让东东跟大志生活在一起，这是我欠孩子的。你呀、啊，
就是这么太执着了。那这么多年也是真委屈你了。那我校长，你对我和东东都特别好，是我们欠您的才对。在我的心里呢，我早把你当成我的亲闺女了，对你们好呢，那也是应该的啊。校长，我决定把这边的房子卖了，去城里买一套学区房，以后就安心的带东东在那边念书，也可以跟大志生活在一起。啊，那你已经决定了。那我就尊重你的意见。只是，以后我和东东就不能陪在你的身边了。您不会怪我吧钱呢？这个家全靠你操持，现在就不用了。你只管安心工作，什么你都不要管，就交给我和你哥了。哎，你说你跟那个陈大志结婚都二十几年了，这尽心尽力的伺候他们爷俩，这到头来呢，人家也不珍惜。所以说呀，这男人是千万靠不住的，只有自己的亲人。还是最心疼你的，所以以后啊，你什么都不要管，由我们来伺候你，啊！谢谢你啊，嫂子。嗨，别客气，吃吧。哟，这挺热闹的啊。魏红，我给你买的辣椒。孩子们，够不够啊？不够一会儿还有甜点啊，慢慢吃。你来干什么呀？魏红，鹅胶我给你放桌上了啊！哎，我麻烦你，你能不能一次性把你的东西都拿完呢？你不能今天找个借口回来拿衣服，你明天找个借口回来拿裤子呀！我告诉你，这次我们家魏文可是吃了秤砣铁了心的，绝对不会回心转意。行行行行行，算我求求你了，别叨叨了，行不行？我就是回来拿东西的。你回来拿东西，哎，你不是有两个家吗？啊？什么东西都备了双份儿，你干嘛上我们这儿来拿呀？哦，你是不是被那个狐狸精给撵出来了？哎，我说刘梅，你说话能不能别这么过分？从名义上讲，我还是这个家的主人。再说了，我和魏红的事情，你擦什么嘴啊？哎，你有种，你给我再说一遍，你信不信我明天就让魏红跟你离婚呢？你这张嘴啊，怎么就这么让人讨厌？哎我。哎哎哎！一个男同志用手指着女同志，这样不合适。哼，魏红，面肠给你买过来了。嗯，好，谢谢。哎呦，这碗馄饨给我准备的。哎呀，魏魏红，那，哎哎哎，你是哪个孩子的家长？怎么没见过你啊？我问你话呢，你这太没礼貌了，你这。对啊，这都是我的串子。你弄的？是啊。原来花呢？
看不出来，你对周老师家还挺熟悉的嘛？啊，你想想，原来阳台上种的花花草草有什么用啊？啊，还不如种点菜呀、啊、这些。你看，周老师和孩子都能吃上新鲜蔬菜，这多好。这是什么？这个呀、啊，肥料。肥料？什么肥料？啊，就是用淘米水呀、啊、水果皮儿啊、不要的菜叶啊，啊，把它搅和在一起。发酵以后啊，就成肥料了。哎，我跟你说啊，我们这些菜绝对没用过一点化肥，纯天然的绿色植物。哎，你看，这葱长得是多好啊！等等等等等等来，不是你给我起来，不是你是个什么人呢？你怎么可以在别人家里这么随便呢？这原来是个花园，你你怎么就弄一菜园子呢？你说什么？李大哥、啊，你看咱们家魏红专门给你炖了银耳汤，来尝尝，热热嗓子。哎呦，吃完饭还有甜点，这大爷可真是。哎呀，这比起你对我们家魏红的关照，这算什么呀？所以李大哥啊，你以后千万不要跟我们客气。嗯嗯，我们早就把你当一家人看待了。哎，嗯，太甜了，好喝。色好难看，是不是生病了？没事，就是有点不舒服。这可能是昨天受了感冒。我给你买了些东西，给你放冰箱里啊。爸，你平时胃不好，要记得少吃太辣太凉的东西，要记得按时吃饭。米饭呢，一定要煮得很软。晚上要是饿了呢，就吃点牛奶呀、啊、饼干什么的，就再睡。我跟妈呀不在你身边，你要好好照顾自己啊。善良、贤惠的人，可是我却伤害了他。爸，我知道你有你的苦衷，妈妈也只是一时接受不了。你放心吧，我会想尽办法让妈妈打开心结，重新接受你。早在八年前呢，我和一个女人呢，就没有了联系。后来开始，多多一天天的长大，我向你发誓，我从来就没想过要和你妈妈分开。爸，我相信你。好了，咱先不急这一会儿。
先把面吃了，办法，咱们慢慢再想。吃片。我知道错了，你怎么惩罚我都可以。求你不要后悔，我不想失去你和月月。姐姐，我还有家长呢。院长哥，你以后千万不要跟我们靠齐。嗯嗯嗯，我们早就把你当一家人看待了。你跟陈大志都分开那么长时间了，习惯了没有啊？啊，习惯了，挺好的。那你们以前大概这多多久那么一次啊？呃，我我们都都挺忙的。半年吧，半年，不是你你们这个生活也太有问题了吧？不不是我说你，你简直就是把自己的男人往别的女人那儿推嘛你！嫂子，我我跟大志不是像你想象的那样。魏豪，咱们结了婚的女人就应该注意自己的保养，这不然怎么留得住男人的心呢？这你看，你脸上都长斑了。要不你试试我那个祛斑霜，我跟你说，你放心用，我那可是知名品牌百花方的呢。你看，效果不错吧？哦，对了，你哥前两天在那个现代女子医院给我办了张体检卡呢。我跟你说啊，那张卡是又好又划算。等哪天你有空了，咱们一道去，顺便弄弄你这张脸。这女人千万对自己不要太小气了啊！这。你哥怎么那么快就回来了？这肯定是因为什么东西忘了拿。哎，李大哥，你你你怎么那么早就来了？魏红在啊。李大哥，这这，你是不是酸子落什么东西在咱们家了？哦，没没没没没，哪儿啊？昨天呢，我在那个阳台上。种蔬菜，那些孩子啊，玩篱笆，玩了以后又是摸门，又是摸那个门框，这又是摸玻璃的，到处摸起手印。你看，呃，我就把我们家那个擦玻璃这工具啊带过来，这工具特好使。然后我我我就想着帮你们把玻璃给擦擦。啊，这李大哥，咱们家有做清洁的阿姨啊。对对对，不用麻烦了。哎呀。
，你看今天礼拜几？今天礼拜六，你们家阿姨不是礼拜四过来吗？人家周老师啊，特爱干净，到处都是手印呢、啊，这多不好啊！看着心烦。哎，要不这样，呃，你们忙你们的，我我我去擦玻璃啊，快得很。那那那就谢谢你了，李大哥，你有什么事你叫我就是。行行行行，您忙你们，别忙我。哎哎，谢谢啊。你觉得这李大哥怎么样啊？挺好的。我觉得他对你有意思，嫂子，你别瞎说，你就不要揣着明白装糊涂了。他要是对你没意思啊，他干嘛跑到我们家来又种菜又打扫他，吃饱了撑的？他就热心呗。不过我觉得这个李大哥嘛，这人挺好的，这性格又开朗，这人在哪儿啊，笑声就在那儿。最关键的是，他这个人呐、啊，实在又细心。像我们这个年纪的女人，找男人呢，就要找一个对你自己好的，什么事儿啊，都把你放心上的，不像那些小年轻嘛，讲什么情爱爱的。我觉得，要不你们两个发展发展，给自己留条后路嘛。呃，嫂子，瑞瑞她最喜欢吃馄饨了。我趁现在有时间给他送点过去，你赶紧用盒子帮我装一点啊！我去拿包。哎，哎你好好想想，我刚刚跟你说的啊。嗯、你们怎么到这儿来了？我今天来是有事要告诉你。找地方坐。有什么事儿，你就说。东东快念小学了，我想让他到城里来念书。到城里来念书？为什么不早告诉我？我是担心你忙，所以就自己安排了。我把老家的房子卖了，在这附近买了一套精装修的学区房。以后我们母子俩就打算定居在这边了。你怎么想什么你就做什么呀？那你工作怎么办？这个你不用担心，我只是想让儿子跟你生活在一起。再说，他一直闹着想学钢琴，正好你可以教教他呀。学钢琴？学钢琴在哪儿不能学？非得到我这儿来学？你是不是嫌弟？你把我家搞得还不够乱？妈妈，我们走吧，我们再也不学钢琴了，我再也不学钢琴了。我为你放弃这么多，无非就是想让你们父子团聚。已经委屈了儿子这么多年，你总不可能不认他吧？现在终于有机会。能够让你正大光明的照顾他，难道你还不肯认他？这事我妈知道吗？既然你把房子都买了，我也不想说什么了。真的，我还有件事想麻烦你。过几天我要回老家去办过户手续，你能不能帮我照顾一下儿子？我照顾他。谢谢了，爸爸。儿子叫你了。我们这个祛斑套装吧，祛斑、美白、嫩肤一步到位的，沿用宫廷祛斑法，采用鲜花提取，纯植物祛斑，安全更有效。你看，试试，要不我再看看吧？啊，这样这样，我给你一个试用装，好用再来。哎，要不我去试试？好的好的。喂喂喂喂，不就请你来帮个忙吗？这有什么心不在焉的吗？有事儿呢？哟，你这有爹妈养的人，还有心事啊？
恐怕比我这种放弃大学生活，提前进入社会的人幸福多了吧？幸福什么呀？家都快散了，我爸妈要离婚了。他们感情不是挺好的吗？怎么说离就离啊？我爸在外面有人了，还生了个儿子。什么？这女人啊，就是可悲。稍微上点年纪吧，就留不住男人的心了。哎，姐，改天把你妈带来，我给她好好推荐我们几款的保养产品，让她呀重回年轻风采，让你爸后悔去吧。跟你说正事儿呢，就是推荐你的产品。没有，我说真的，这百货方产品真的挺好的。妈，啊，阿姨，我先走了。啊哈。好。怎么，这么久不回家，不要妈妈了？是你不想要我了，好吧？就算我回去，估计也只能睡客厅吧。你看看你那小心眼儿的样子，舅舅舅妈住的是书房，人家舅妈每天把你的房间呀、啊、打扫的干干净净的。就等着你回去呢。你那天还说那么多伤害他们的话，自己想想看，应不应该？我是不想让你跟爸爸分开嘛。妈，过去的事情就不要再提了。你哪天回去？给你舅舅和舅妈道个歉。你看，舅妈专门包了馄饨，让我给你送过来，可好吃了。怎么了？不喜欢吃馄饨了？妈，需要馄饨的人是爸爸。好好的，你怎么总是提他呀？妈，现在爸一个人在宿舍里面特别可怜。那天我去看他的时候，他发烧了，饿了，冰箱里什么都没有，只能煮面吃，还把手给烫着了。他烫的严不严重啊？还好，那是他自己活该。放着好好的日子不过，非要去折腾，这能怪谁呀、啊？不是你想的那样。爸都说了，他跟陈凤英真的只有那一次。后来完全是为了东东才跟他保持联系的。妈，你跟爸在一块这么多年，你应该很清楚他的为人。东东是他的亲生儿子，他不能狠下心来不管。妈，爸那天说的时候特别真诚，他都哭了。你就原谅爸爸吧。他骗了我整整八年，你要我就这么原谅他？我没那么大度，我也做不到。那，那至少你也可以去看看他呀。不管将来你们发展成什么样，他都始终是我的亲爸爸。就算是为了我，你们做朋友也可以的嘛。朋友之间互相关心也是应该的呀。妈，走吧，我们一起把馄饨给爸爸送过去。顺便，你再教他做几个菜，这样至少他能凑合自己做饭吃。你也知道，爸爸的胃一直都不好，一直吃餐馆的饭菜，他受不了的。妈，走吧，走吧。没事儿，你给东东再讲个故事啊，我就差不多了。对了，大志，你一个大男人，以后洗洗涮涮的就别管了，交给我就行了。你呀、啊，只管安心工作。哎，等一下，大志。哎，等一下，马上。爸，爸，我把妈带来了。
爸，这个女人为什么在这儿？我问你，她为什么在这儿？丫头，你你不是说不想跟妈分开吗？我好不容易把妈劝来了，你怎么这么表里不一呢？瑞瑞，不要打扰他们，走。哎，桂红，爸，太让我失望了，我永远不想再见到你。走啊！要不然呢？让我在那里看他们一家三口秀恩爱吗？凭什么说他们是一家三口？谁承认他们是一家三口了？你刚才不是已经看见了吗？瑞瑞，咱们别白费心思了。我跟你爸回不去了。妈，你怎么这么懦弱呀？你争点气行不行？要我怎么争气？难道要我为了你爸去跟那个女人争风吃醋，去跟她打得头破血流吗？那也不至于这么轻易就放弃啊！总不能不顾及我自己的感受吗？感受？你们谁考虑过我的感受了？那怪谁呀、啊？怪我毁掉这个家吗？我二十年如一日，辛辛苦苦照顾你们父女俩，我换来了什么？大的背叛我，小的指责我，你们到底有没有点良心呢？之前怎么说的？这一时心软，肯定会后患无穷的。这又被我给说中了吧？这样下去，你妹妹非疯了不可。哎呀，我说你能不能闭上你那乌鸦嘴呀、啊？好事一件不灵，坏事件件都灵。我说呀，他就应该快刀斩乱麻，说离就离。那个姓陈的都不把他放在眼里，他干嘛为他考虑那么多？担心，校长他吉人自有天相，一定不会有事。医生，校长他怎么样了？对不起，我们已经尽力了，请节哀。校长，校长，大志，大志，你没事吧？没有妈了，没有。大姐。
没想到老校长走得这么突然。再过一个月啊，咱们同学会就开始了，还请了老校长参加的。没想到走的，胡主任，你有这份心，我代表我妈感谢你。谢谢。魏红，老校长啊，人是严厉了点儿，可他处处啊为我们着想。记得那会儿上学的时候，很多同学不理解他，都埋怨他，处处跟他作对。现在这些同学都长大了，终于明白了，他老人家呀，一心都是为了我们好啊。谢谢你啊，胡主任。您那边请坐吧。